안녕하세요. 이재만 선교사의 창조탐사에 오신 것 환영합니다. 지난 15회에 걸쳐 진행된 성경으로 풀리는 빙하시대를 잘 마쳤습니다. 앞으로 새로운 시리즈인 과학과 성경으로 무너지는 진화론이 진행되겠는데요. 제목에서 볼수 있듯이 과학을 통해서 진화론의 비과학성이 다뤄질 것이고 성경을 통해서 정리되는 시간이 될 겁니다. 특별히 과학 교과서에 들어있는 진화론을 하나하나 다룰 예정입니다. 자 그럼 과학과 성경으로 무너지는 진화론 첫 시간을 시작하겠습니다. 교과서의 영향력이란 정말 대단합니다. 교과서는 초, 중, 고등학교 동안 거의 10년 이상 모든 사람들이 읽습니다. 읽는 정도가 아니라 공부하고 시험을 위해서 외우기도 합니다. 베스트셀러도 이런 베스트셀러가 있을까요? 그러므로 누구에게나 교과서로 배운 사고에서 벗어난다는 것은 참으로 어렵습니다. 그러므로 오늘날 개인과 사회에 가장 큰 영향력을 주는 책을 꼽는다면 교과서일 겁니다. 여기서 교과서의 위력을 알고 실제로 실행했던 한 사람을 소개하겠습니다. 2차 세계대전을 이끌었던 독일 나치의 히틀러입니다. 그가 한 말을 볼까요? 나에게 교과서를 제어하도록 해준다면 나는 국가를 제어할 수 있다. 그리고 정말로 나치에 의해 독일 교과서가 바뀌었습니다. 이번 글은 당시 독일 초등학교 5학년 교과서의 일부입니다. 모든 생물들은 생존에 지속적인 투쟁을 하고 있다. 힘과 영리함이 없는 동물은 적에게 먹잇감이 될 것이다. 존재를 위한 투쟁은 생명 유지를 위한 유일한 방법이다. 이 투쟁을 통해 생명에 부적합한 모든 것은 제거되며 생존할 모든 것은 선별된다. 자연 법칙은 생존 투쟁 위에 세워졌다. 어떤 단어가 가장 많이 등장하나요? 바로 투쟁입니다. 초등학생들이 듣기에 정말 무서운 말이죠. 그리고 이 투쟁이 생명을 유지하기 위해 유일한 방법이라고 하며 자연 법칙이 생존 투쟁 위에 세워졌다고 가르쳤습니다. 이와 같이 나치는 진화론을 그대로 믿고 진화론을 세상에 적용하려고 했습니다. 그리고 이를 위해 학교를 이용한 거죠. 지금 사진에서 보시는 것처럼 교실에서 사람의 얼굴형을 갖고 진화론적 인종을 가르치고 있죠. 사람을 동물 중에 하나로 가르쳤고 인간을 진화의 메커니즘으로 불리는 생존 경쟁의 산물로 어렸을 때부터 철저히 세뇌시킨 거죠. 이때 독일은 진화론을 가르치는 교사나 배우는 학생이나 분별이 없었습니다. 심지어 많은 교회도 이에 동참했습니다. 2차 세계대전의 결과는 어땠나요? 600만 이상의 유태인이 학살되었고 수천만 명이 사망했습니다. 이런 끔찍한 일들은 단지 히틀러와 나치 당원만에 의해서 행해진 것이 아닙니다. 독일인 대부분이 참여했습니다. 이런 진화론적 잔혹한 행위를 역사에 순응하는 것이며 정의로운 자세라고 여기는 어리석음을 범한 거죠. 이번에는 히틀러의 예를 하나 들었지만 교과서를 통해서 사회가 변화된 예들은 독일 나치 말고도 정말 많습니다. 하나의 예지만 교과서의 영향력이 정말 크며 교과서 안에 있는 문제점을 제대로 파악해야 한다는 동기가 부여되는 것 같지 않으세요? 이번 시리즈는 특별히 과학 교과서 안에 있는 진화론의 문제점을 지적하는 시간입니다. 그러면 첫 주제를 시작하겠습니다. 첫 주제는 발생 반복설입니다. 첫 주제로 발생 반복설을 꼽은 것은 앞서 언급했던 히틀러와도 밀접하게 연관되기 때문이기도 합니다. 발생 반복설이란 척추동물의 배아에 발생하는 모양을 보면 진화 과정을 반복해서 보여준다라는 가설입니다. 문장만 보아서는 무슨 내용인지 잘 모르겠죠. 배아란 난자와 정자가 수정되어 모태 안에서 성장하는 초기 단계며 발생이란 이 배아가 성장하는 과정을 말합니다. 교과서의 그림을 보면서 이해하는 편이 쉬울 겁니다. 물고기, 도룡룡, 거북이, 닭, 
토끼, 사람 등의 배아 그림입니다. 배아가 서로 비슷한 모양을 보여주죠. 이 그림에 대하여 각 과학교과서는 대략 이렇게 설명되어 있습니다. 척추동물들의 배아가 모태 안에서 그 모습을 구분하기 어려울 정도로 비슷한 것은 모두가 한 조상에서 진화되었다는 증거다. 그러니까 발생방 반복설이란 엄마 뱃속에 있을 때 사람을 포함해서 동물들의 모양이 유사한 것은 배아의 발생, 즉 배아가 성장하는 동안에 같은 단계를 겪은 모습이며 이는 각 생물들이 한 조상에서 진화된 증거라는 거죠. 태어난 다음의 모양은 다르지만 태어나기 전 엄마 뱃속에 있을 때는 닮았다는 것을 진화의 증거로 말하는 겁니다. 이 그림은 1874년, 지금으로부터 약 150여 년전 독일의 생물학자인 헤켈이 발표한 논문 속의 그림입니다. 저희가 앞으로 어떤 연도를 볼때 찰스 다윈의 종의 기원이 출판된 1859년을 기억할 필요가 있습니다. 이 책이 등장하기 전과 후는 사람들의 생각이 바뀌었기 때문입니다. 그러니까 해켈의 발생만 목소리 등장한 1874년은 진화론이 한창 유럽에 퍼지던 시점이라는 것을 아시겠죠? 실제로 해켈은 독일 진화론의 아버지로 불리는 사람입니다. 그는 그림들을 보여주며 진화론을 주장한 거죠. 이 논문으로 해켈은 아주 유명해졌고 진화론자들에게 찬사를 받았으며 당시 많은 사람들에게 진화론을 믿도록 하는 중요한 역할을 했습니다. 그러나 결론부터 말씀드리면 해켈의 이 논문은 학계에서 생물학에서 가장 유명한 위조 논문이라고 할 정도로 악평이 나 있습니다. 해켈은 자신이 믿고 있던 진화론 쪽으로 답을 유도하기 위해 배아의 일부를 부분적으로 변형 또는 삭제하여 서로 비슷하게 보이도록 손질했던 겁니다. 저명한 발생학자인 리차드슨의 글을 보겠습니다. 그의 그림은 매우 부정확하며 배아의 유사성을 과장하고 있다. 그러나 각 배아의 차이점을 보여주는 데는 낙제이다. 즉, 유사성은 과장되고 차이점은 전혀 언급이 없었습니다. 사실 유사점보다 차이점이 훨씬 더 많습니다. 그의 조작 사실은 단지 최근에서 밝혀진 것이 아닙니다. 논문 발표 당시에도 생물학자들에게 사기 논문으로 많은 비평을 받았습니다. 예를 들어 논문이 발표된 해인 1814년 윌리엄 히스는 태아 그림들이 만들어진 것임을 확증한 후 이와 같이 비판했습니다. 해켈 교수의 행위는 이전 비판받았던 말장난보다 훨씬 더 위험하고 무책임한 행동을 한 것이다. 여기서 히스가 이전에 비판받았던 이라고 표현한 이유는 해켈이 발생 반복서를 조작하기 이전에도 그릇되게 진화론의 증거를 내세웠던 전례가 있었기 때문입니다. 이 전례가 무엇인지는 강의 뒷부분에 다루겠습니다. 결국 해켈 자신도 그림을 부분적으로 조작했음을 스스로 시인하게 이르렀습니다. 그럼에도 불구하고 이 그림은 수십 년에서 거의 백여 년 동안 각 나라의 생물학 교과서에 수록되어 있었습니다. 그러면 해켈이 그린 그림과 실제 배아의 모습이 얼마나 다른지 궁금하지 않으세요? 자 이제 비교해 보겠습니다. 아래 그림이 실제 모습입니다. 정말 다르지 않은가요? 어떤 것들은 실제보다 그 크기에서 10배 이상 차이 나는 것도 있습니다. 이와 같은 이유 때문에 앞에 언급했던 발생학자인 리차드슨은 해켈이 행한 일은 생물학에서 가장 유명한 위조 논문 중 하나로 판명되었다. 와 같이 결론 내린 겁니다. 그러나 여전히 과학교과서에서 이 그림이 삭제되지 않고 있는 현실에 대하여 진화론자였던 특별히 리더였죠. 굴드 박사조차 생존 당시인 2000년에 이와 같이 말했습니다. 100년 동안이나 그렇게 많은 교과서에서 이 그림들을 지속적으로 사용해온 무심함에 대하여 심히 부끄러워해야 한다. 발생학자인 리차드슨도 이와 같이 언급했습니다. 이 그림들은 여전히 교과서나 논평에 광범위하게 사용되고 있으며 이 분야에 상당한 영향력을 행사하고 있다. 아울러그는 1997년 당시 적어도 50개 이상의 생물 교과서에 이 그림이 남아있다는 것도 지적했습니다. 
미국은 10여 년 전부터 각 생물 교과서에서 이 그림을 제거하기 시작했습니다. 이 그림이 수록된 지 수십 년이 넘은 다음에서야 이루어진 거죠. 한국 교과서도 최근 들어 생물 교과서에서 이 그림을 제거하기 시작했습니다. 그러나 어떤 생물 교과서는 완전히 제거하지 않고 여전히 남겨놓았습니다. 가장 최근 출판된 한국 고등학교 교과서를 보면 해켈이 그렸던 그림 대신에 최근 찍은 사진으로 대체하였습니다. 그리고 옆에 척지동물의 발생 초기에 근육성 꼬리, 아가미 틈, 척삭 등이 공통적으로 나타난다고 하며 진화의 증거로 변함없이 잘못 설명하고 있습니다. 이는 해켈이 행했던 그릇됨을 아직까지 따라하고 있는 겁니다. <목소리> 정말 이 교과서에서 언급했듯이 배아의 유사성이 진화의 증거일까요? 유사하다고 내세웠던 대표적인 기관들을 검토해 보겠습니다. 지금 사진은 수정 후한달된 사람의 배아 모습입니다. 진화론자들은 이 사람의 배아에서 어류의 아가미, 도마뱀의 꼬리뼈, 조류와 파충류의 난황란이 보인다며 진화의 증거로 주장했습니다. 하나씩 살펴보겠는데요. 그 중에 가장 강력하게 주장하는 것이 물고기 아가미의 흔적이라고 부르는 겁니다. 사람 배아에서 세 겹의 주름이 보이시죠? 오른쪽 그림은 물고기 배아 그림입니다. 여기서도 주름이 보이시죠? 물고기의 이 주름은 아가미로 발달합니다. 이 비슷한 모양을 보면서 인간이 과거 진화 과정 중에 물고기였던 시절에 아가미 단계를 보여준다고 말하며 아가미 틈이라고 부르는 겁니다. 그러나 이 부분을 자세히 조사하면 이는 아가미와 관련된 어떤 구조도 아닙니다. 아가미는 물고기의 호흡기관이죠. 만약 이세 주름이 아가미와 관련된다면 허파와 같은 호흡기관으로 변해야겠죠. 왜냐하면 아가미는 물고기의 호흡기관이니까요. 그러나 이 주름은 호흡과 상관없는 기관으로 발달합니다. 각세 주름은 위의 주름은 중위의 관, 가운데 주름은 부갑상선, 아래 주름은 흉선으로 발달합니다. 사람뿐 아니라 파충류, 조류, 포유류의 배아를 관찰할 때도 이 주름이 숨을 쉬는 어떤 배아 당겼던 적이 없습니다. 그러니까 아가미의 흔적이라고 말하는 아가미 틈은 아가미나 아가미의 흔적도 아닌 단지 배아의 머리와 목 사이의 주름일 뿐입니다. 발생학자며 많은 책의 저자이기도 한 에류치 블레스미츠는 이 주름을 아가미의 흔적이란 주장에 단호히 비판했습니다. 조금 도 정확하지 않으며 다른 형태를 보더라도 정확하지 않다. 이는 완전히 틀린 것이다. 블레스비츠는 발생학 연구에서 얻은 결과는 배아의 단계에서 각 기관에 이미 고유의 기능을 하고 있다는 것이라고 지적했습니다. 즉, 초기 배아 상태에서부터 이미 그 기능이 결정되어 있다는 것이죠. 그러므로 이 주름을 아가미 흔적이라는 진화론적 주장은 결코 받아들일 수 없는 거죠. 실제로 아가미 틈이라는 이름도 사용하면 안 됩니다. 아가미와 전혀 관련이 없으니까요. 이 용어 자체가 진화론인 거죠. 다음에 주장하는 것이 사람 배아에 보인다는 도마뱀 꼬리입니다. 사진에서 볼수 있듯이 사람은 배아였을 때 척추가 몸보다 깁니다. 그러므로 이 부분이 도마뱀 꼬리의 흔적이라는 거죠. 그리고 이는 사람도 과거 파충류 시절에 진화 과정이 반복되는 모습을 보여준다고 주장했던 겁니다. 그러나 사람의 척추는 배아에서는 몸보다 길지만 자라는 동안에 다리를 포함해 다른 부위가 척추보다 더 빠르게 자라서 결국 지금의 크기와 위치로 자리 잡게 됩니다. 앞서 다루었던 새 주름이 처음부터 원래 기능을 갖고 있던 것과 마찬가지로 배아의 척추는 처음부터 꼬리가 아닌 사람의 척추였던 거죠. 또한 진화론자들은 사람의 꼬리가 진화 과정 중에 사용하지 않으므로 점점 줄어들다 남겨진 흔적기관이라고 말합니다. 
그러나 사람의 꼬리뼈라고 부르는 척추의 끝부분은 상하체와 연결된 필수적인 근육들이 부착되어 있습니다. 만약 이 뼈가 지금의 위치와 크기가 아니었다면 우리는 앉았다 일어나기도 힘들고 누워서 움직이기도 서 있기도 힘듭니다. 지금의 위치와 크기가 완벽한 거죠. 그러므로 꼬리뼈는 진화한 적도 아니며 파충류에서부터 짧아진 것도 아닙니다. 처음부터 지금의 모양, 위치, 크기가 아니면 안 되는 거죠. 마지막으로 배아의 모습들을 보며 진화해 증거로 내세우는 것이 난황낭입니다. 난황이란 파충류나 조류 아래 노른자입니다. 그러니까 난황낭이란 이 노른자를 감싸고 있는 주머니를 의미합니다. 지금 보시는 이 그림이 다그 유정란의 배아 발달하는 과정입니다. 여기서 주머니가 보이시죠? 이것이 배아가 발달하면서 모양이 변한 난황낭입니다. 그런데 사람의 배아에서도 이와 비슷한 모양을 할 때가 있습니다. 사람 배아에서도 주머니 같은 것이 보이시죠? 닭의 난항낭과 비슷하잖아요. 그래서 이를 난항낭이라고 동일한 명칭으로 부르며 진화의 흔적으로 제시하는 거죠. 그러나 하나씩 따져보면 그 기능이 똑같지 않습니다. 파충류나 조류의 난황, 즉 아래 노른자는 배아가 자라는 동안에 영양분으로 사용됩니다. 그러니까 노른자 자체가 영양분인 거죠. 반면에 사람의 경우 난항낭 안에는 영양분이 전혀 없습니다. 사람 배아의 영양분은 전적으로 탯줄을 통해서 엄마로부터 공급받습니다. 많은 발생학자들은 사람의 이 기관을 난항낭이라고 부르지 않고 탯줄낭이라고 부릅니다. 영양분 자체가 아니기 때문입니다. 난항낭이라는 단어를 사용하는 것 자체가 진화론적 사고를 이미 내포하고 있는 거죠. 무엇보다도 사람의 난항낭의 가장 중요한 기능은 혈액세포의 원천으로서 심장이 형성되는 동안 혈구를 만드는 일입니다. 난항낭은 배아의 영양분, 산소, 에너지 등을 공급하는 순환계의 기능을 하는 겁니다. 모양에서 비슷할지 몰라도 그 안을 세심히 들여다보면 기능에서 많은 차이가 있는 거죠. 진화론자들은 배아의 발생 과정에서 난항낭이 사라지는 모습을 보며 예전에는 갖고 있다가 불필요해서 사라진 진화의 흔적기관으로 취급하기도 합니다. 그러나 지금 설명드렸듯이 난항낭은 사람에게 절대적으로 필요합니다. 만약 배아의 발달 과정에서 난항낭이 없다면 아무도 태어날 수 없었을 겁니다. 사람 배 속에 배아나 알 속에 있던 배아나 성장하는 과정 하나하나가 참으로 경이롭기만 할 뿐이죠. 사람을 포함해서 모든 동물들은 배아 상태에서 조금만 잘못되어도 태어나기 어렵습니다. 그러니까 해켈이 그림을 조작했다는 것만으로 비판받는 것이 아니라 진화의 증거라고 주장했던 내용도 생물학적으로 받아들일 수 없는 거죠. <목소리> 발생만 목설 그림을 조작했던 해켈에 대하여 조금 더 다루자면 해켈은 다른 거짓 논문으로도 악명이 난 사람입니다. 해켈은 1866년 그림에서 보여주는 모네라라는 무기물과 생물 사이의 유기체를 고안하여 논문에 기고했습니다. 그러나 이것도 관찰한 적이 전혀 없는 상상화입니다. 관찰한 적이 없음에도 불구하고 아주 자세하게 그렸다는 것이 그의 비양심적인 정도를 알수 있게 합니다. 모네라는 그때도 존재하지 않았고 지금도 존재하지 않으며 오늘날에는 용어 자체가 없어졌습니다. 뿐만 아니라 이 모네라부터 인간까지 진화론적 인간 혈통을 보여주는 그림을 그리기도 했습니다. 그러나 이 그림도 관찰된 적이 없는 진화론적 가상의 그림일 뿐입니다. 그러나 진화 과정을 사실처럼 보여주는 듯한 그림으로 인해 얼마나 많은 사람들이 진화론에 현혹되었는지 모릅니다. 그런데 가장 최근에 출판된 한국고등학교 생물교과서에 이 그림이 아직도 실려있다는 것이 놀랍기만 합니다. 또한 지금 보시는 사진인 피테칸 트로포스 알라루스 또는 말 못하는 유인원이라는 인류의 조상을 화가를 통해서 그리도록 했습니다. 
역시 전적으로 해켈의 상상에서 나온 그림입니다. 심지어 그는 본 적도 없는 이 상상의 유인원이 아시아에 있을 것이라며 그의 학생들에게 이를 찾도록 지시까지 했습니다. 해켈은 발생 반복설의 조작을 스스로 시인하면서 이와 같이 말하기도 했습니다. 나뿐만 아니라 많은 존경받는 생물학자들도 자신과 같은 수준의 조작을 한다. 다른 과학자들도 같은 수준이라고 하며 자신의 조작된 논문에 대한 비난을 분산시키는 자세를 취한 거죠. 그는 과학이란 이름 하에 여러 진화론적 상상을 표현했습니다. 그러나 그의 상상은 사실이나 증거에 따른 것이 아닌 진화론적 신념의 표현인 것이었죠. 그럼에도 불구하고 해켈은 이런 그림들로 인해 당시에 상당한 유명세를 탔으며 많은 사람들이 그를 따랐습니다. 영국에 다윈이 있다면 독일에는 해켈이 있다 라고 할 정도였습니다. 그는 유럽 전역에 영향을 주었고 특히 앞서 언급했던 히틀러와 나치 리더들은 해켈에게 큰 감명을 받았습니다. 그리고 나치와 히틀러는 교과서를 진화론으로 바꾸고 2차 세계대전이란 끔찍한 사건을 일으킨 겁니다. 앞서 언급드렸듯이 해켈의 발생만 목설은 최근 들어 많은 교과서에서 삭제되었습니다. 여러분, 교과서라고 맞는 것만 들어있는 게 아니죠. 그것도 과학교과서인데요. 그러나 그릇된 내용을 배웠던 그리고 배우고 있는 학생들은 그릇된 사고에 깊은 영향을 받게 되는 것이 문제인 거죠. 해켈의 발생만 목설은 논문 자체가 조작된 것일 뿐만 아니라 그 내용도 받아들일 수 없고 너무나 위험한 겁니다. s 경을 보겠습니다. 성경에서는 사람이 엄마 배 속에 있었을 때 상황을 분명히 언급하고 있습니다. 내 형상이 이루기 전에 주의 눈이 보셨으며 너를 지으며 너를 모태해서 조성하고 너를 도와줄 여호와 성경은 우리 모두가 아빠, 엄마, 의 정자와 난자가 만나는 순간부터 하나님께 주목받고 있던 소중한 사람이라고 말합니다 엄마 뱃속에서 우리 각자가 성장했던 모습입니다 이는 과학적으로 보더라도 이때부터 내 자신이란 것을 알수 있는 거죠 혹시 여러분 중에 나는 배아 시절이었던 적이 없었다 라고 하시는 분 있으면 지금 손 들어보세요 우리 모두는 한때 배아였습니다 기억이 나지 않는다고 해서 그 시절이 없었던 것이 아니죠 내가 기억하지 못하더라도 엄마 뱃속에서부터 하나님께서 죽기까지 사랑하시고 계획하신 바로 하나님의 형상입니다. 